বন্ধুরা আশা করি আমরা সকলেই ভালো আছি আজকের এই এপিসোডে আমি সমীর আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এই এপিসোডে মূলত অনুশীলনী তিনের পনেরো নম্বর অঙ্কটি থেকে আমরা শুরু করব এই অঙ্কটিতে যাওয়ার আগে আমি আপনাদেরকে একটু বলে রাখি দশ চোদ্দ পনেরো এবং তেইশ এই চারটা অঙ্ক মূলত একই রকম এই জন্য যখনই এই অনুশীলনীর অঙ্কগুলো করব এই চারটা অঙ্ক একসঙ্গে করব যাতে আমাদের বোঝার সুবিধা হয় তো আসুন অঙ্কটিতে বলছে যে একটি বর্গাকার ক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য তিনশো মিটার এবং বাইরের চারিদিকে চার মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে রাস্তার ক্ষেত্রফল কত আমরা এবার চিত্রের দিকে একটু দেখাই দেখুন এই নীল অংশটি হচ্ছে মূলত রাস্তা আর মাঝখানে সাদা অংশটি হচ্ছে আমাদের বর্গক্ষেত্র আমরা একটা জিনিস জানি বর্গক্ষেত্রের চারটা বাহুই কিন্তু সমান আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে মাঝখানে এই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করা এরপর এই রাস্তা সহ সম্পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রফল বের করা এই সম্পূর্ণ অংশ থেকে যখনই আমরা এই মাঝখানের সাদা অংশটুকু অর্থাৎ এই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা বাদ দিয়ে দেব তখনই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তর অর্থাৎ রাস্তার ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তো আসুন আমরা সরাসরি সমাধানে চলে যাই দেওয়া আছে বর্গাকার ক্ষেত্রটির এক বাহুর দৈর্ঘ্য তিনশো মিটার দেখুন আমাদের এখানে দেওয়া আছে তিনশো মিটার এবং এটার ক্ষেত্রফল এসে দাঁড়াবে তাহলে তিনশো গুণ তিনশো কেননা আমরা জানি যে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমসন বাহু গুণ বাহু অর্থাৎ বাহু স্কোয়ার তো দেখুন ক্ষেত্রফল এসে দাঁড়ায় আমাদের নব্বই হাজার বর্গ মিটার এটি হচ্ছে আমাদের এই সাদা অংশ যেটি আছে বর্গক্ষেত্র এইটার ক্ষেত্রফল আমাদের এখন কাজ যেটি সেটি হচ্ছে এই অংশ তো বটেই এই রাস্তা সহ সম্পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রফল বের করা তো আসুন আমরা সেই অংশে যাই রাস্তা সহ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তিনশো আট গুণ তিনশো আট সমান সমান চুরানব্বই হাজার আটশো চৌষট্টি বর্গ মিটার এটি হচ্ছে আমাদের এই সম্পূর্ণ অংশ অর্থাৎ বর্গক্ষেত্র প্লাস আমাদের এই রাস্তার অংশ সম্পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রফল হচ্ছে আমাদের চুরানব্বই হাজার আটশো চৌষট্টি বর্গ মিটার এখন এই চুরানব্বই হাজার আটশো চৌষট্টি বর্গ মিটার থেকে নব্বই হাজার বর্গ মিটার বাদ দিলে আমাদের অ্যান্সারটি পেয়ে যাব তো তার আগে আমরা একটু দেখি তিনশো আমরা কিভাবে পেলাম দেখুন বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রটির বাইরে চার দিকে চার মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে তো আমাদের রাস্তাটিকে ধরতে হবে দেখুন সেই ক্ষেত্রে আমরা তিনশো অর্থাৎ রাস্তা সহ বর্গক্ষেত্রটির এক বাহুর দৈর্ঘ্য তিনশো যোগ চার গুণ দুই কেন চার গুণ দুই আমাদের উপরের দিকে যদি ধরি তাহলে এখানে চার মিটার চওড়া নিচেই চার মিটার চওড়া অর্থাৎ আবার যদি বাম পাশে দেখি তাহলে চার মিটার চওড়া ডান পাশে চার মিটার চওড়া রাস্তা আমরা যেদিকে যাই না কেন উপরে এবং নিচেই দুইটা করে চার আমরা পাবো এই জন্য এখানে চার গুণ দুই ধরা হয়েছে এখানে চাইলে আমরা চার যোগ চারও করতে পারি কিন্তু দুই দিয়ে করাটা সুবিধা হয় তাহলে দেখুন যোগ করলে আমাদের যেটি পাই সেটি হচ্ছে তিনশো যোগ চার গুণ দুই মানে আট তাহলে মোট হলো আমাদের তিনশো আট এটি হলো আমাদের এক বাহুর দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম রাস্তা সহ তো যেহেতু রাস্তা সহ দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম এবং এটিও রাস্তা সহ বর্গক্ষেত্র সুতরাং এর ক্ষেত্রফল হবে তিনশো আট গুণ তিনশো আট এবং আমরা ক্ষেত্রফল পাবো চুরানব্বই হাজার আটশো চৌষট্টি বর্গ মিটার এখন কাজ হচ্ছে এই সম্পূর্ণ অংশ থেকে অংশ থেকে সম্পূর্ণ অংশ থেকে এই অংশটুকু বিয়োগ করা দেখুন অতএব রাস্তার ক্ষেত্রফল রাস্তার ক্ষেত্রফল যেটি করেছি চুরানব্বই হাজার আটশো চৌষট্টি সেখান থেকে বাদ দিয়েছি আমাদের শুধু বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নব্বই হাজার বর্গ মিটার তাহলে যেটি পাই সেটি হচ্ছে চার হাজার আটশো চৌষট্টি বর্গ মিটার এটি হচ্ছে আমাদের রাস্তার ক্ষেত্রফল আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি ষোলো নম্বর অঙ্কটিতে অনুশীলনী তিনের ষোলো নম্বর অঙ্কটি আসুন অঙ্কটি একবার একটু পড়ি একটি ত্রিভুজাকৃতি জমির ক্ষেত্রফল দুশো চৌষট্টি বর্গ মিটার এর ভূমি বাইশ মিটার হলে উচ্চতা নির্ণয় করা আমাদের উচ্চতা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো চলুন সমাধানে চলে যাই তার আগে আমরা একটি চিত্র একবার একটু দেখব এটি হচ্ছে আমাদের ত্রিভুজ আকৃতির জমি যার ভূমি দেওয়া আছে বাইশ মিটার উচ্চতাটা আমাদের দেওয়া নাই সেটি বের করতে হবে তো তার আগে আমরা দেখুন একটা সূত্র দেখি ত্রিভুজ আকৃতি জমির ক্ষেত্রফল সমান হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা আমরা এটুকু সবাই জানি যে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান হাফ ইন্টু ভূমি গুণন উচ্চতা এটুকু আমরা সবাই জানি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি কি ক্লু দেওয়া আছে আমরা একটু দেখি আমাদের এখানে ভূমি দেওয়া আছে বাইশ মিটার এর ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে দুইশো চৌষট্টি বর্গ মিটার কিন্তু উচ্চতাটা আমাদের দেওয়া নাই সুতরাং আমাদের এখানে উচ্চতাটাকে ধরে নিতে হবে দেখুন মনে করি ত্রিভুজ আকৃতি জমির উচ্চতা কমিটার এবং ত্রিভুজ আকৃতি জমির ভূমি বাইশ মিটার আমরা চাইলে এখানে লিখে দিতে পারি যে দেওয়া আছে ত্রিভুজ আকৃতি জমির ভূমি বাইশ মিটার তাহলে মান আমরা এখানে পেয়ে গেলাম দেখুন আমরা সমাধানে চলে যাই বা ক্ষেত্রফল হচ্ছে দুশো চৌষট্টি সমান সমান হাফ ইন্টু ভূমি আছে বাইশ ইন্টু ক হচ্ছে উচ্চতা
আমরা এই উপরে অংশটুকু গুণ করলে যেটি পাই 1 11 এবং ক তিনটি গুণ করলে পাই 11 ক সমান সমান 264 আমরা জাস্ট সাইডটাকে চেঞ্জ করে নিয়েছি সাইড চেঞ্জ করলে সাধারণত চিহ্ন চেঞ্জ হয় না আসুন পরের অংশ যাই অতএব ক সমান সমান ক এখানে 11 টি কিন্তু আমাদের ক এর সঙ্গে গুণ আকারে আছে সুতরাং এটি যখন ওই পাশে যাবে অর্থাৎ ডান পাশে যাবে অবশ্যই অবশ্যই সেটি ভাগ আকারে হয়ে যাবে অর্থাৎ গুণ থাকলে ভাগ ভাগ থাকলে গুণ হয় काटा काटी कर ले अमरा क्वायर उत्तर जेटी पाई शेटियों से 25 मीटर और तब तो ये कोटा ही सिलोगी तो हमारे रोच्चो था और तब तो हमरा ऑलरेडी हमारे एंसर टी पे गए थे शेटियों से त्रिभुज आकृति जो हमें रोच्चो था 25 मीटर ये ठीक है हमरा चाहिए ला आरेक टू उन्नो भावे कोटे पारी देखोन यंगशुटों এর পর প্রশ্নমতে দিয়ে আমরা এই অংশটুকু এভাবে করতে পারি প্রশ্নমতে 11 ক সমান সমান হচ্ছে 264 টি এবার এখন এইটুকুর সলিউশন করলে অর্থাৎ এটুকু সমাধান করলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তরটি পেয়ে যাব আমরা চাইলে এইভাবেও অঙ্কটিকে করতে পারি আপনাদের যেটা সুবিধা হয় আপনারা সেভাবে অবশ্যই করবেন তো উভয় ক্ষেত্রে আমাদের এখানে ক এর উত্তর 24 বের হবে अपना दर्द के दोनों बात जाना चाहिए पौरे आंको टीचर जाबो हमरे एको चलो शागो तो जाना चाहिए उनिशिलों ने तीने शोधरों नंबर आंको टीचे चलो ना हमरे आंको टी एक बार एक तो पौरे देखी बोला आज एक तो चौबात साय उनिशाजार दूसरों लीटर पानी थोड़े एक गोबीरोता दूध दुई दशमी पांच मीटर होले दूर को गोता। आमादे रेखा ने मुल्लों तो दूर कोटा बिर कोटे बोला है इसे। एक ता चित्रों देखी था होले अमरा शाहजे बुझते बार को देखूँ। एटी होते आमादे चौबत सा चित्रों। एका ने आमादे गोबीरोता से दुई दशमी पांच सौ मीटर। एटी किंतु गोबीरोता बा उच्चोता দুইটা নাম শুধুমাত্র এবং প্রস্থ দেওয়া আছে 2.5 মিটার এটি হচ্ছে আমাদের প্রস্থ তাহলে উচ্চতা দেওয়া আছে বা গভীরতা দেওয়া আছে এবং প্রস্থ দেওয়া আছে নাই যেটি সেটি হচ্ছে দৈর্ঘ্য আমাদের এই দৈর্ঘ্যটাকে বের করতে হবে এখানে আমাদের দৈর্ঘ্যটা নাই এবং আরো একটা জিনিস দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে চৌবাচ্চার আয়তন যেটি 19200 আমাদের এখানে প্রস্থ আছে মিটারে গভীরতা বা উচ্চতা আছে মিটারে দৈর্ঘ্যটাও মিটারেই হবে সেজন্য আমাদের এর আয়তনটাও হবে ঘন মিটারে আমরা একটা জিনিস নিশ্চয়ই জানি সেটা হচ্ছে আয়তনটি হয় ঘন মিটারে এবং ক্ষেত্রফলটা হয় বর্গ মিটারে এখানে আমাদের আয়তন সুতরাং ঘন মিটারে হবে সেজন্য 19200 লিটারকে 192 লক্ষ ঘন সেন্টিমিটার আমরা এখানে ঘন সেন্টিমিটার পেয়েছি কিভাবে দেখুন আমরা জানি 1 লিটার সমান সমান 1000 ঘন সেন্টিমিটার তাহলে 19200 লিটার সমান সমান 1000 গুণ 19200 সমান সমান 192 লক্ষ ঘন সেন্টিমিটার তো আমাদের এখানে আসছে ঘন সেন্টিমিটার কিন্তু আমাদের দরকার আছে ঘন মিটার এর জন্য যেটি করব এটিকে ছোট করতে হবে তার জন্য যেটি করব দেখুন আমাদের যেটি আসে 19.2 ঘন মিটার এটি ঘন সেন্টিমিটারকে ঘন মিটারে কনভার্ট করলে আসে কিভাবে দেখুন আমরা জানি 1 ঘন মিটার সমান সমান 1 দিয়ে 6টা শূন্য বা 10 লক্ষ ঘন সেন্টিমিটার আমরা যেটি করেছি এই 10 লক্ষ ঘন সেন্টিমিটার দিয়ে 192 লক্ষ ঘন সেন্টিমিটারকে ভাগ করেছি এবং যেটি পেয়েছি সেটা হচ্ছে 19.2 ঘন মিটার এটি হচ্ছে আমাদের এই চৌবাচ্চার আয়তন তো আমরা একটা সূত্র জানি সেটি হচ্ছে চৌবাচ্চার আয়তন সমান সমান গভীরতা গুণ প্রস্থ গুণ দৈর্ঘ্য অনেক সময় আমরা এভাবে বলে থাকি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা তো যেভাবে লিখি না কেন মাসখানে গুণ চিহ্ন থাকার কারণে একই হয় তো আমরা আসি এখন একটু দেখি আমাদের এখানে গভীরতাটি দেওয়া আছে 2.5 মিটার প্রস্থটি দেওয়া আছে কিন্তু দৈর্ঘ্যটা দেওয়া নাই যার জন্য আমরা এখানে দৈর্ঘ্যটাকে ধরে নিয়েছি যে চৌবাচ্চাটির দৈর্ঘ্য ক মিটার আমরা আসুন এটির ক্যালকুলেশন করি বা আয়তন হচ্ছে 19.2 যেটি আমরা এখানে পেয়েছি সমান সমান গভীরতা 2.56 গুণ প্রস্থ হচ্ছে 2.5 এবং দৈর্ঘ্যটি হচ্ছে ক আমরা ক্যালকুলেশন করি পরের লাইনে যাই 
তাহলে দেখুন এটি গুণ করলে আমরা যেটি পাই ছয় দশমিক চার ক সমান সমান উনিশ দশমিক দুই আমরা যেটি করেছি সাইড চেঞ্জ করেছি অর্থাৎ ডান পাশের অংশ বাম পাশে বাম পাশের অংশ ডান পাশে এভাবে করা যায় অঙ্কের ক্ষেত্রে তো দেখুন আমরা সেটি করেছি পরের লাইনটিতে যাই কটাকে রেখে দিয়েছি এবং ছয় দশমিক চারকে এ পাশে পাস করেছি অর্থাৎ ডান পাশে পাস করেছি তাতে যেহেতু কয়ের সঙ্গে ছয় দশমিক চার গুণ আকারে ছিল এই জন্য এ পাশে এসে ভাগ আকারে রয়েছে আমরা এখন ভাগ করলে যেটি পাই কয়ের মান তিন তো এটি হচ্ছে আমাদের দৈর্ঘ্য আমরা পেয়ে গেলাম দৈর্ঘ্য আমাদের মূলত বের করতেও বলা হয়েছে দৈর্ঘ্য কত এবং এটি হচ্ছে আমাদের উত্তর আমরা চাইলে এইখানে এই যে ক্যালকুলেশন অর্থাৎ সমাধানের যে নিচের অংশটুকু করেছি এটা একটু অন্যভাবেও করতে পারি চলুন আমরা একটু দেখে আসি সেটা কিভাবে করা যায় দেখুন আমাদের উপরে সব কিছুই ঠিক আছে কেবলমাত্র যেটি করেছি আমরা এখানে আয়তন আয়তনের অংশটুকু না বসিয়ে আমরা শুধুমাত্র ডান পাশের অংশটুকু অর্থাৎ গভীরতা প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্যের মানটা বসিয়ে আমরা এই অংশটুকু করছি দেখুন এখানে মান বসিয়েছি গভীরতা এখানে প্রস্থ এবং এখানে দৈর্ঘ্য তাতে আসে ছয় দশমিক চার ক ঘন মিটার এখন আমরা এখানে যেটি করতে পারি প্রশ্ন মতে কথাটি লিখতে পারি দেখুন প্রশ্ন মতে লিখে আমরা ছয় দশমিক চার ক সমান সমান আমাদের যে আয়তন ছিল উনিশ দশমিক দুই ঘন মিটার সেটি লিখেছি এখন এভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে ক এখানে রেখে দিয়েছি চৌষট ছয় দশমিক চার যেটি সেটি আমরা ডান পাশে পাস করে দিয়েছি যেহেতু গুণ আকারে ছিল এই জন্য ভাগ আকারে রয়েছে এখন আমরা কাটাকাটি করলে যেটি পাই সেটি হচ্ছে ক এর মান তিন আপনারা এভাবেও লিখতে পারেন মূলত অঙ্ক একই শুধু লেখাটার সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে আপনারা এভাবে করতে পারেন তাহলে আমরা দৈর্ঘ্যটা পাচ্ছি তিন মিটার এটি হচ্ছে আমাদের উত্তর অনুশীলনী তিনের আঠারো নম্বর অঙ্কটিতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি তো চলুন আমরা অঙ্কটি একবার একটু পড়ে দেখি তাহলে অঙ্কটি করার ক্ষেত্রে আমাদের সহজ হবে দেখুন সোনা পানির তুলনায় উনিশ দশমিক তিন গুণ ভারী আয়তাকার একটি সোনার বারের দৈর্ঘ্য সাত দশমিক আট সেন্টিমিটার প্রস্থ ছয় দশমিক চার সেন্টিমিটার উচ্চতা দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার সোনার বারটির ওজন কত আমরা এই অঙ্কটি মূলত তিনটি স্টেপে করব। তো তিনটি স্টেপের মধ্যে প্রথম স্টেপ যেটি একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবো যে সোনার বারটি দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা দেওয়া আছে অর্থাৎ সোনার বারের আয়তন বের করার জন্য যা দরকার সেটি দেওয়া আছে দেখুন সোনার বারটির আয়তন সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা যেটি এখানে দেওয়া আছে এবং এই দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতার সেন্টিমিটারে দেওয়া আছে এবং যখন আমরা এটির আয়তন বের করব তখন সেটি হয়ে যাবে ঘন সেন্টিমিটারে আমাদের দ্বিতীয় কাজ যেটি ওই ঘন সেন্টিমিটারটাকে আমরা গ্রামে প্রকাশ করব কেননা পানিটার ওজন আমাদের বের করতে হবে এবং যখন এই গ্রামে প্রকাশ করতে পারবো এর দ্বিতীয় স্টেপ যেটি ওই গ্রামটাকে আবার উনিশ দশমিক তিন দ্বারা গুণ করব তাহলে আমরা সোনার বারের ওজন পেয়ে যাব তো চলুন সরাসরি আমরা অঙ্কে চলে যাই আমরা সমাধানে চলে যাই সমাধানে গেলে আমরা প্রথম কাজই হচ্ছে সোনার বারের আয়তন বের করা দেখুন সোনার বারের আয়তন দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা এখানে আমাদের দৈর্ঘ্যগুলো দিয়ে দেওয়া আছে আমরা সেগুলো উপরে একটু লিখে নিতে হবে দেখুন দেওয়া আছে সোনার বারটি দৈর্ঘ্য সাত দশমিক আট সেন্টিমিটার প্রস্থ ছয় দশমিক চার সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এখন আমরা যথারীতি এখানে মানগুলো বসিয়ে দিব এবং এই তিনটিকে গুণ করব তাহলে যেটি পাই একশো চব্বিশ দশমিক আট ঘন সেন্টিমিটার দেখুন আমরা এখানে ঘন সেন্টিমিটার পেয়ে গেলাম অর্থাৎ সোনার বারটির আয়তন পেয়ে গেলাম আমাদের দ্বিতীয় স্টেপের কাজ হচ্ছে এই ঘন সেন্টিমিটারকে গ্রামে প্রকাশ করা তো চলুন আমরা গ্রামে প্রকাশ করি আমাদের গ্রামে প্রকাশ করার জন্য যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে আমরা জানি এক ঘন সেন্টিমিটার পানির ওজন সমান সমান এক গ্রাম তাহলে একশো চব্বিশ দশমিক আট ঘন সেন্টিমিটার পানির ওজন সমান সমান একশো চব্বিশ দশমিক আট গুণ এক সমান সমান একশো চব্বিশ দশমিক আট গ্রাম এখন এটি হচ্ছে আমরা পানির ওজন পেলাম এই পানির ওজনটি যেটি পেলাম তার উনিশ দশমিক তিন গুণ হচ্ছে সোনা ভারী তো তাহলে দেখুন আমরা এখানে লিখেছি সোনা পানির তুলনায় উনিশ দশমিক তিন গুণ ভারী তাহলে আমরা একশো চব্বিশ দশমিক আটের সঙ্গে উনিশ দশমিক তিন গুণ করলেই অ্যান্সারটি পাবো দেখুন একশো চব্বিশ দশমিক আট ঘন সেন্টিমিটার সোনার ওজন সমান সমান একশো চব্বিশ দশমিক আট গুণ তিন সমান সমান যেটি পাই দুই হাজার গ্রাম অর্থাৎ এই দুই হাজার গ্রাম যেটি এটিও মূলত আমাদের সোনার বারটির ওজন এবং এটি হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কের উত্তর তো বন্ধুরা আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ রইল যদি এই অঙ্কগুলি আপনার কোনো উপকারে আসে অবশ্যই আপনি আপনার বন্ধুটির সঙ্গে শেয়ার করবেন যেন সেও এই অঙ্কগুলি দ্বারা উপকৃত হয় এবং 
যদি সামন্যতম উপকার করতে পারি অবশ্যই লাইক দিয়ে প্রকাশ করবেন যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যত বেশি লাইক তত বেশি আমি আপনাদেরকে উপকার করতে পেরেছি এবং আমার এই কষ্টটি সার্থক হবে